J'ai passé mon adolescence dans la ville de Paris, dans le 18e arrondissement exactement, là où je suis née. Et euh, j'ai grandi là-bas, j'ai fait euh, l'école élémentaire là-bas et le collège là-bas. Je suis née au Cameroun. Euh, j'ai grandi au Cameroun euh, avec euh, ma maladie. Euh, mon père avait euh, huit enfants. Parmi les huit, il y en avait deux, Drépano, ma grande sœur euh, décédée et moi. Georges Pompidou, président de droite. Bref, on se rasseoir Ou pas Oui, c'est Il y a Non, tu une petite partie à l'hôpital, une petite partie chez moi. Au collège, on est plus. On grandit un petit peu. Les gens ne comprennent pas souvent pourquoi une personne est différente des autres. Je faisais des crises quand j'étais en classe, en classe de 6 e Et il fallait qu'on appelle un taxi pour venir me chercher, pour m'emmener à l'hôpital. Et du coup, il fallait que mes camarades me portent d'abord pour me faire sortir du portail, de l'école. En fait, c'était tout un, tout un truc. C'était folklorique parce que tout le monde sortait, regardait à travers les classes. C'est qui qu'on transporte les camarades de la porte Elle a quoi Et moi qui étais en train d'hurler. Oui, j'étais différente parce que euh, j'étais très, très, très mince. Euh, et on m'appelait... Euh, L'allumette, par exemple, on me donnait souvent des surnoms. Elle dit que quand elle était petite, euh, elle était un peu à l'écart. Parce que Madame, les autres, ils la traitaient d'allumette parce qu'elle était très mince. Et que euh, elle, les, les gens, elle l'acceptaient pas, en fait. C'est peut-être pas méchant pour eux, ils s'en rendent pas compte. Mais euh, pour moi, c'était vexant. Donc voilà, sachant que j'ai une maladie et que c'est pas voulu. Euh, arrêter de juger les gens parce qu'ils sont différents. C'est Dieu qui a créé cette personne comme ça. Ça pourrait tomber sur toi, sur ta soeur. Chacun sa chance. Il faut plutôt euh, ouais. à surmonter sa différence. Dieu d'enfoncer. Parce que c'est difficile à vivre. Je suis tout seul. Non. Tout seul, si vous avez un cahier pour vous tout seul Oui, j'étais différente parce que j'étais très 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 mince. On m'appelait l'allumette, on me donnait des surnoms. Votre texte était très émouvant. Ce que nous avons apprécié, Félix et moi, est le message que vous transmettez à travers votre texte. Vous dites qu'il ne faut pas juger les gens parce qu'ils sont différents. Vous avez dit être amoureuse d'un garçon. Vous n'aviez pas confiance en vous et vous ne lui avez pas parlé. J'ai vu avec d'autres filles, parlé avec d'autres filles, s'entendait très bien avec elles. Et je me suis dit, bah, moi, j'ai aucune chance. Vous n'avez jamais osé lui parler, mais ça arrive à toutes les filles. Parfois, ils étaient amoureux parce qu'ils trouvaient que j'étais quand même jolie. Mais après, on leur disait « Où est-ce que tu vas là Tu sais pas qu'elle est drépanocytaire Elle va mourir dans tes bras. » Alors ça, c'est des phrases comme ça qui m'ont choquée quand j'étais adolescente. Vous seriez capable de dire quel jour vous avez eu le plus mal Le quoi Un jour où on a eu le plus mal. Quand on m'a appelé Kekat. <rire> non, moi je sais c'est quand j'étais en primaire et que Candice, <rire> elle est sortie avec un garçon que j'aimais. <rire> et que ma mère, elle m'a dit que j'étais rentrée et qu'elle m'avait jamais vu pleurer autant. Ah, ouais, c'est Blanc, je suis pas tout à fait sûr. Avant le collège, déjà, en primaire, j'ai redoublé, mon... redoublé mon CP. Euh, mais ça, c'est parce que j'étais trop malade. J'étais trop hospitalisée, j'étais trop malade. Arrivé au collège, bah, ça s'est un peu arrangé, amélioré, mais j'étais aussi souvent malade. J'essayais de ne pas trop l'être parce que j'avais pas envie qu'on me pose des questions. 
si vous voulez. Je n'avais pas envie que mes camarades me demandent pourquoi je suis tout le temps malade, pourquoi je dois aller à l'infirmerie, pourquoi je dois me reposer. Euh, voilà, parce qu'ils n'allaient pas comprendre tout simplement pourquoi j'avais le droit de sortir pour euh, aller boire, pour aller aux toilettes.